டாக்டர் சஃபி நாகர்கோயிலிருந்து கொரோனா அப்டேட் எவ்வளோ நாள் நோயை பற்றி நிறைய அலசி பேசியாச்சு நோயோட அறிகுறிகள் நோ நோய்க்கான என்னெல்லாம் பாதிப்புகள் வரும் என்னெல்லாம் பிரச்சனைகள் வரலாம் என்னெல்லாம் காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் வரலாம் அதுக்குண்டான நோய் தடுப்பு முறைகள் நோயை வந்து எப்படி இருந்து நம்ம வந்து நோயிலேருந்து தற்காத்துக்கலாம் அதே மாதிரி நோய் பற்றிய பொருளிகள் அதுக்குண்டான மற்ற மாற்று மருந்து பற்றிய சர்ச்சைகள் நேற்று வந்து நோயுடைய இந்த மித்ஸ் சொல்லுவாங்க இல்லையா கான்ஸ்பிரசிஸ் அதாவது அவசியம் இல்லாத பொருளைகளும் அதோடைய அறிவியல் உண்மைகளும் பற்றியும் எல்லாம் பேசியாச்சு எல்லாரும் திரும்ப திரும்ப ரிப்பீட்டடாக மெசேஜில் கேட்குறது மெசஞ்சரில் கேட்குறது சார் எல்லாம் சரி நோய்க்கு டெஸ்ட் பற்றிலாம் ஒன்றுமே சொல்ல மாட்டேங்கிறீங்களே இதுக்கு என்ன டெஸ்ட் பண்ணுறோம் இப்போ சாதாரணமாக நமக்கு ஒரு காய்ச்சல் வருது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருக்குது தலை சுற்றுற மாதிரி இருக்குது கை கால் வலி உழைச்சல் இருக்குது நாக்கு வர இந்த மாதிரி டைம்லலாம் கூட நம்ம போய்ட்டு இருக்கு சுகர் இருக்கா டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறோம் ரத்த அணுக்கள் எவ்வளோக்குன்னு பார்க்குறோம் மலேரியா இருக்கா டைஃபாய்டு இருக்கா டெங்கு இருக்கா இந்த மாதிரி நிறைய யூரின் லெட்டர் இன்ஃபெக்ஷன் இருக்கா இந்த மாதிரி நிறைய டெஸ்ட்லாம் பண்ணுவீங்களே இதுக்கு என்ன டெஸ்ட்லாம் பண்ணுறாங்க இதுக்குள்ள டெஸ்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் ஸ்பெசிஃபிக்காக கொஞ்சம் சொல்லுங்கள் ஏன்னா நாட்டு மக்களுக்கு அது ரொம்ப தெரிய மாட்டேங்குது எங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு ஐடியாவும் இல்லைங்கிறது பரவலான ஒரு ரிக்வஸ்ட்டாக இருக்குது அதற்காக வேண்டி இன்றைக்கி கொரோனா பற்றிய டெஸ்ட்டுகளுக்கு மட்டும் இந்த வீடியோ கொரோனாக்கான டெஸ்ட்டுகள் என்னென்ன அந்த டெஸ்ட்டுகள் எவ்வாறெல்லாம் செய்யப்படுகிறது அதனுடைய தற்போதைய அப்டேட் புதுசாக இருக்கிற அப்டேட்ஸ் விஷயங்கள்லாம் என்னென்னங்கிறத மட்டும் பார்க்க போகிறோம் முக்கியமாக கொரோனாங்கிறது வந்து வைரஸ் நோய்ங்கிறதுனால இந்த வைரஸ் நோய்க்கு எந்த இடத்துல அந்த வைரஸ் பாதிக்குதோ அந்த இடத்துல இருந்து தான் முக்காவாசி அந்த ரிப்போர்ட்ஸை எடுத்து பார்க்க வேண்டி இருக்கும் உதாரணமாக சொல்ல போனால் இந்த வைரஸ் வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ் நமக்கு எல்லாம் தெரியும் ஸ்கூலில் படிச்சுருப்போம் டிஎன்ஏ ஆர்என்ஏனு டிஎன்ஏ ரெண்டு வகையில் இந்த ஹெலிக்ஸ் மாதிரி போவோம் இப்படி வளைஞ்சு 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 ஆர்என்ஏ வந்து சிங்கிள் ஸ்டாண்டர்டாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போ இந்த டிஎன்ஏங்கிறது பொதுவாக பார்த்தீங்கன்னா டிஎன்ஏ வைரஸ் நிறைய இருக்குது உதாரணமாக சொல்ல போனால் நம்ம ஹெப்பாட்டஸ் மஞ்சள் காமலை வருது பார்த்தீங்களா அது வந்து டிஎன்ஏ வைரஸ் அதுக்கு வந்து அந்த டிஎன்ஏ வைரஸ் தானாகவே அது இருந்து கொடுக்கும் அதுக்கு வந்து அவசியம் இல்லாமல் ஒரு எக்ஸ்ட்ரா ஹோஸ்ட் தேவையில்லை பட் இது ஆர்என்ஏ வைரஸ் ஆர்என்ஏ வைரஸ் உதாரணமாக சொல்ல போனால் பழைய காலத்தில் மீசல்ஸ் மம்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ் இந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ்க்கு வந்து ஒரு ஹோஸ்ட் வேணும் அதை வந்து மல்டிப்ளை பண்ணுறதுக்கும் டிரான்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ரெப்ளிகேஷன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு ஹோஸ்ட் ஒன்று வேணும் அந்த மாதிரி இந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ் பொறுத்தவரை இதுக்கு உள்ள ஒரு நியூக்ளியார் கேப்சிட்டுக்கு உள்ள ஒரு ஜீனோம் இருக்கும் அந்த ஜீனோங்கிறது தான் மேட்ரு அந்த ஜீனோம் எந்த வகையான ஜீனோம் அதான் நேற்று கூட நான் இதில் சொன்னேன் இதை சைனா பண்ண பயோவாரெலாம் கிடையாது ஏன்னா இந்த ஜீனோமும் இந்த கோவிட்ல இருக்கிற ஜீனோமும் நாம ரெண்டாயிரத்தி ரெண்டுல வந்த சார்ஸோட ஜீனோமும் இடையில வந்த மெர்ஸோட ஜீனோம் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே கொரோனா வைரஸ் இதோட ஜீனோம் எல்லாமே ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் சொல்லிருக்காங்க அதனால தான் அது பழைய இது மாதிரி இதுக்கு இருக்க மாதிரி ஒண்ணு தெரியல புதுசா இது வந்து ஆர்என்ஏ வைரஸ்ங்கிறது கன்ஃபார்ம் ஆயிருக்கு அப்போ இந்த ஆர்என்ஏ வைரஸ் வந்து முடிஞ்ச வர பிளட்ல வந்து நம்ம ஒரு இன்ஃபெக்ஷன் வந்துட்டா ஆன்டிபாடி வச்சு பார்க்குற டைட்டர்ஸ்ன்னு சொல்லுவோம் இந்த நம்ம கேட்டு கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க டைஃபாய்டுக்கு வைடால் பார்ப்பாங்க அதே மாதிரி மலேரியாவுக்கு ஒரு கார்டு வச்சு டெஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க டெங்குக்கு கார்டு வச்சு டெஸ்ட்டு பார்ப்பாங்க இதெல்லாம் வந்து நம்ம நம்ம வந்து உடம்புல இருக்கிற ஆன்டிபாடி பார்க்க கூடாது ஐஜி எம் ஐஜிஜின்னு சொல்லுவோம் முதல்ல ஐஜிஜிங்கிறது வரும் அதுக்கு பிறகு ஐஜிஎம்ங்கிறது வரும் பட் இந்த இதை பொறுத்தவரை ஆர்என்ஏ வைரஸ் பொறுத்தவரை நிறைய டெஸ்ட்டுகள் அதாவது ஒரு மனிதர் வந்து நோயோடு வரான்னு உண்டுமானால் அந்த மனிதருக்கு என்ன பிரச்சனை இருக்குது என்ன பாதிப்புலாம் இருக்குது முதல்லே அவருக்கு இன்ஃபெக்ஷனோட விஷயங்கள் எல்லாம் ஒரு செட் ஆஃப் இன்வெஸ்டிகேஷன்ஸ் நம்ம பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணலாம்னா கம்ப்ளீட் பிளட் கவுண்ட் அதாவது ரத்த ரத்தத்தில் இருக்கிற அணுக்களோட அளவு வெள்ள அணுக்கள் எவ்வளவு சிகப்பு அணுக்கள் எவ்வளவு வெள்ள அணுக்களில் இருக்கிற வகைகள் எல்லாம் எத்தனை அளவு இருக்குது அதே மாதிரி நியூட்ரோஃபில் அண்ட் லிம்போசைட் சொல்லுவோம் குறைஞ்சிருக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து ஏஎல்டி ஏஎஸ்டி இந்த லிவர் ஃபங்க்ஷன் டெஸ்ட் சொல்லுவோம் இந்த ஏஎல்டி ஏஎஸ்டியில் மாறுபாடுகள் நிச்சயமாக இருக்கலாம் டி டைமர்னு சொல்ல
இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர் இந்த ப்ரோ கால்சிட்டோனின் இந்த கோவிட் நைன்டீன் ரொம்ப முக்கியம் சார் அதே மாதிரி வழக்கமான சிஆர்பி இஎஸ்ஆர் இதெல்லாம் கூட அதிகமாக இருக்கும் இந்த சிஆர்பிங்கிறது மட்டும் நூறுக்கு மேலே இருந்தால் ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்னு சொல்லியிருக்காங்க கோவிட் நைன்டீனுக்காக பிறகு நம்ம எல்டிஹெச் ஃபெரட்டின் ஃபெரட்டின் லெவல்ஸ் பற்றி சொல்லியிருக்காங்க பட் ரொம்ப ஃபஸ்ட் அது ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக் இப்போ நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக போயிட்டு இருக்கு ஃபெரட்டின் லெவல்ஸ் அதுவும் ஒரு இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர் தான் முக்காவாசி எப்போ அந்த இன்ஃப்ளமேட்டரி மார்க்கர் இருக்கும் ஆனால் இது எல்லாத்த விட கடைசியாக வரக்கூடிய ஒரு முக்கியமான டெஸ்ட் வந்து பிசிஆர் ஆர்டிபிசிஆர் சொல்லுவாங்க அது என்னன்னா நல்ல கிளியராக சொல்கிறேன் ரெண்டு ஆர்டி வரும் ரியல் டைம் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆர் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் பிசிஆர்ங்கிறது பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் சொல்லக்கூடியது ஆர்என்ஏ வைரஸ்க்காக மட்டுமே செய்வாங்க டிஎன்ஏ வைரஸ்க்கு செய்ய மாட்டாங்க ஏன்னா டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் வச்சு தான் அந்த அந்த உள்ள உள்ள ஜீனோமோட ஜீமோ ஜீனோ உடச்சு அதை வளர விட்டு அதை பெருக விட்டு அந்த ரியல் டைம்ல எவ்வளவு டிரான்ஸ்கிரிப்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு தான் நாம முடிவை சொல்ல முடியும் இந்த ஆர்டிபிசிஆர் தான் கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் ஃபார் கோவிட் நைன்டீன் இதை இதை வச்சுதான் ஒரு ஆள் பாதிச்சிருக்காரா இல்லையாங்கிறது கன்ஃபார்ம் பண்ண முடியும் உதாரணமாக சொல்ல போனால் பிச்சரில் போட்டிருக்க மாதிரி அவரோட உள்தாடையில் இருந்து தொண்டையோட அந்த தொண்டைக்கும் உணவுல இடையில் உள்தாடையில் இருந்தோ மூக்கில் உள்ள இடையில மிடில் நேசல் டேர்மினேட் எம்என்டின்னு சொல்லுவோம் என் மூக்கில் இடையில உள்ள அந்த இடத்துல இருந்தோ அங்கே இருக்கிற ஸ்வாபை எடுத்து அங்கே இருக்கிற எச்சிலையோ அங்கே இருக்கிற நீரையோ எடுத்து வலிச்சு எடுத்து அதை வந்து லேபுக்கு அனுப்பி இந்த ஆர்டிபிசிஆர்ங்கிற இது இந்த இது மூலமாக அதை வந்து வெயிட் பண்ணி கிட்டத்தட்ட சொல்ல போனால் அது சில பேருக்கு வந்து ரெண்டு நாளில் வந்துடலாம் சில பேருக்கு வந்து எட்டு நாள் ஆகும் பட் ரெண்டு நாளில் வருதுன்னா மிக மோசமான இன்ஃபெக்ஷன் அர்த்தம் லேட்டாக வருதுன்னா அதுக்கு அது கொஞ்சம் அதோட அதோட டபுளிங் அதாவது அந்த டிரான்ஸ்கிரிப்ட் ஆகிறது குறவாக இருக்குது வைரல் லோட் குறவாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்போ ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆருங்கிறது வந்து இது தான் டெஃபினட்டிவ் டெஸ்ட்டு இதுக்கு அடுத்தது வேற என்ன வகையான டெஸ்ட் எல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆள் பாதிச்சிருக்காரு அவருக்கு சிம்டம் ஒன்றும் இல்லைன்னா இந்த நான் சொன்ன மாதிரி சிபிசி சிஆர்பி இஎஸ்ஆர் ப்ரோ கால்சிட்டோனின் பிறகு ஏஎல்டி ஏஎஸ்டி பிறகு இந்த ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆர் இதெல்லாம் ஒவ்வொன்று ஒவ்வொன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் ஆனால் ஒரு ஆள் பாதிச்சு அவருக்கு சிம்டம் இருக்குதுன்னா மிக முக்கியமான டெஸ்ட் பா பார்க்குறது சிம்பிளாக எக்ஸ்ரேயே பார்த்துருவாங்க எக்ஸ்ரே பார்த்து எக்ஸ்ரேயில் வந்து கிரவுண்ட் கிளாஸ் அப்பியரன்ஸ் மாதிரி அங்கங்கே அங்கங்கே நிமோனியா மாதிரி ஷேடோ இருக்குதுன்னா அடுத்தது சிடியும் பார்க்கலாம் சிடியில் எந்த அளவு பாதிப்பு இருக்குன்னு பார்க்கலாம் உடனடியாக அவருக்கு உயிரை காப்பாற்றுறதுக்கான சிகிச்சையை தர வேண்டியக்காக இது உடனடி உடனடியாக பார்க்க வேண்டி இருக்கும் அப்போ இன்னைக்கு நீங்க டெஸ்ட் பத்தி தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது எல்லாருமே நிறைய வீடியோஸில் கூட பார்க்குறேன் எல்லாம் சண்டை போடுறாங்க எனக்கு வந்து ஒன்றுமே பார்க்கல சளி மட்டும் எடுத்துருக்காங்க வாய் தொண்டையில் மட்டும் எடுத்துருக்காங்க வேறு பிளட்டே பார்க்கல எனக்கு பிளட்டு பார்த்தானே தெரியும் பிளட்டு பார்க்குறது ரொம்ப சாதாரணமான டெஸ்ட்டு அது நம்ம சாதாரண இன்ஃபெக்ஷனுக்கு உள்ளது அந்த கவுண்ட்டோ ஏஎல்டி ஏஎஸ்டியோ சிஆர்பியோ பிசிடியோ வேறு ஒரு சீரம் ஃபெரட்டின்னோ இஎஸ்ஆரோ இதெல்லாம் வந்து நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்கலாம் அதனால தான் த்ரோட் ஸ்வாப் எடுக்கிறாங்க அது ஆர்டிபிசிஆர் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆர்ங்கிற ஒரு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு அதுதான் கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட் ஃபார் வைரல் சிரோலஜி நல்லா ஞாபகம் வச்சுங்க வைரல் டிசீஸ் அதுவும் ஆர்என்ஏ வைரல் டிசீஸ்க்கு அதுதான் கன்ஃபர்மேட்ரி டெஸ்ட்டு அப்போ நான் ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்டேஸ் பிசிஆரில் கன்ஃபார்ம்டு வர்றது தான் ஒவ்வொரு நாளும் வந்து நம்ம சுகாதாரத்துறையில் இவங்கெல்லாம் வந்து இன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க இது இன்றைக்கி கூட செவன்டி ஃபோர் பாசிட்டிவ்னு சொல்லியிருக்காங்க நேரத்துலேருந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபோர் ஹண்ட்ரட் எயிட்டி நானூற்றி எண்பது பேர் பாசிட்டிவ் ஆகிருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க இன்றைக்கி ஒரு நாள் மட்டும் இந்தியா முழுக்க அறுநூற்றி எண்பது பாசிட்டிவ் சொல்கிறாங்க இதெல்லாம் இதை வச்சு தான் மற்ற ரிப்போர்ட்ஸ் இந்த ரத்த ரிப்போர்ட்ஸ் வச்சுலாம் சொல்ல முடியாது இது வந்து ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பிசிஆர் வச்சு மட்டும் தான் இந்த கன்ஃபார்ம் ரிப்போர்ட் சொல்லியிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நாலாயிரத்து சில்லரை பேருக்கு வந்து டெஸ்ட் எடுத்திருக்கேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதில் வெறும் செவன்டி ஃபோர் இன்னைக்கு பாசிட்டிவ் வந்திருக்கு அப்போனா சில பேருக்கு லேட் ஆகுது சில பேருக்கு சீக்கிரம் வருது இந்த லேட் ஆக 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 அவங்களுக்கு பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இருக்காது அவங்களோட இன்ஃபெக்ஷன் சாதாரணமானதாக இருக்கலாம் கோவிட் நைன்டீனுக்கான பாசிபிலிட்டி குறவாகவும் இருக்கலாம் அது நமக்கு அது நான் ரிப்போர்ட் வரும்போது அவங்க கிளியராக அதில் அதை ஒரு கிராஃப் மாதிரி இருக்கும் அதை கிளியராக இன்ஃபார்ம் பண்ணி சொல்லி தருவாங்க அடு
தெரியும் அந்த கம்பெனி நிறைய கே பார்த்துருப்போம் அந்த கம்பெனியில் அபார்ட்னு கம்பெனி வந்து ஒரு டெஸ்டிங் கிட் கொண்டு வந்திருக்காங்க இது இப்போ இருக்கிற நான் சொன்ன ரிவர்ஸ் டிரான்ஸ்கிரிப்ட் பிசிஆர் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு ரிப்போர்ட் பார்க்குறது நாலாயிரத்தி ஐநூறுரூவா வருது ஃபோர் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் வருது ஒரு ஒரு ரிப்போர்ட் பார்க்குறதுக்கு இந்த அபார்ட் வந்து கொஞ்சம் சீப்பாக கொண்டு வரணும் சொல்லியிருக்காங்க அதே மாதிரி நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டோட சிஎஸ்ஐஆர் சென்டர் ஃபார் சயின்டிஃபிக் இண்டஸ்ட்ரியல் ரிசர்ச் டெவலப்மெண்ட் இந்த இவங்க வந்து ஒரு பேப்பர் டெஸ்ட் கொண்டு வரேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் வந்துட்டால் ரொம்ப சுலபம் எப்படி நம்ம யூரின் கார்ட் டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெக்னன்சிக்கு அந்த வயிற்றுல குழந்தை இருக்க விளையாட்டு டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கார்ட் டெஸ்ட் உண்டு அந்த மாதிரி சிம்பிள் டெஸ்ட் கொண்டு வரோம்னு சொல்லியிருக்காங்க இப்போ இந்த மாதிரிலாம் அட்வான்ஸ்மெண்ட் எவ்வளோ வேகமாக இந்த நம்ம 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 இந்த மெடிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ் கொண்டு வராங்களோ அந்த அளவு இந்த நோயோட வீரியத்தையும் இந்த நோயோட பரவுதலையும் குறைக்க முடியும் அதே நேரத்தில் எந்த அளவு வேகமாக நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சி நோயை தடுக்க பார்க்குறோமோ அந்த அளவு இந்த நோயோட விஷயத்தை வந்து கண்டெயின் பண்ணி கொண்டு வந்துடலாம் இந்த லாக்டவுனை சீக்கிரமே எடுக்க பார்க்கலாம் லாக்டவுன் எடுக்கிறதுக்கு மூணே வழி தான் உண்டு ஒன்று நோய் கண்டறிதல் இன்னொன்று ஹேர்ட் இம்யூனிட்டின்னு சொல்லக்கூடிய சமூக எதிர்ப்பு சக்தி மூணாவது தடுப்பூசி இதில் நோய் கண்டறிதலை கொஞ்சம் வேகமாக செஞ்சோம்னா லாக்டவுனை எடுத்துடலாம் லாக்டவுனை எடுத்துட்டா சமூக எதிர்ப்பு சக்தியை மக்களுக்கு கொண்டு வந்துடலாம் சமூக எதிர்ப்பு சக்தி ஆட்டோமேட்டிக்காக வர ஆரம்பிச்சிருந்தா தடுப்பூசி வரும்போது இன்னும் வசதியாக ஆயிரும் இந்த நோயை முழுசாக நமக்கு கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட ஈஸியாக இருக்கும் இன்றைக்கி நோய் பற்றிய டெஸ்டிங் பற்றி மட்டும் பார்த்துருக்கோம் நாளை மீண்டும் சந்திப்போம் நன்றி